নমস্কার বন্ধু তো আজকে আমি এই ইউপিএসসির বিষয়ে একটু আলোচনা করবার জন্য এই ভিডিওটা তৈরি করছি সম্ভবত ভিডিওটা পঁচিশ তিরিশ মিনিট হতে পারে তবে আমি যতটা ভিডিওটা তৈরি করার জন্য যে যে পরিকল্পনাগুলো নিয়েছি বা যা যা বলব বলে ভেবেছি সেটা যদি আপনি শেষ পর্যন্ত দেখেন আপনার উপকারই হবে ক্ষতি হবে না এইবার কথা যেটা হচ্ছে আমি প্রায় বিভিন্ন স্টুডেন্টদের থেকে হয় ভিডিওর কমেন্টে বা আমাকে ফোনে বা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে আমাকে জিজ্ঞেস করেন অনেকেই যে স্যার বাংলা মেটেরিয়াল কী আছে ইউপিএসসি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ আমাদের বাংলার যে ছেলে মেয়েরা রয়েছেন তারা পরীক্ষা দিতে অবশ্যই আগ্রহী কিন্তু বাংলার মেটেরিয়াল তাদের কাছে সেরকমভাবে নেই বলে তাদের মনে হয় এবং সেই জন্য তারা পিছিয়ে যান বা হয়তো পরিকল্পনাটা চেঞ্জ করে নেন অন্য কিছু তো আজকে আমি ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস দু হাজার সালের মেন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রটা আমার কাছে আছে সেই প্রশ্নপত্রগুলো আমি একটা একটা করে সব কটা হবে না চারটে পেপারেরই প্রশ্নপত্র আছে আমি দুটো চারটে দুটো চারটে করে আলোচনা করব আর আমি আপনাকে বলবো যে সেইটা আপনি কোন বাংলা বইতে পেতে পারবেন বা আদৌ সেরকম কোনো বাংলা বই আছে কি নেই বা সেগুলোর আর কি সোর্স আছে যেটা আপনি লিখতে পারেন জানতে পারেন এবং আপনি যদি ইংলিশ নাও জানেন তাহলে কিভাবে আপনি বাংলায় সেই জিনিসগুলো তৈরি করবেন সেই সব কিছুই বলবো জাস্ট ভিডিওটা দেখতে থাকুন বেশি কথা না বলে আমরা কোশ্চেনে চলে যাই এবার আমরা প্রথমে জেনারেল স্টাডি পেপার ওয়ানটা দিয়ে শুরু করি আমার অনুরোধ যে আপনি যখন এই ভিডিওটা দেখছেন যদি আপনার কাছে কোশ্চেনগুলো ডাউনলোডেড থাকে ভালো নাহলে আপনি ইউপিএসসি ডট জিওভি ডট আইএন ওয়েবসাইট থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করে নিন দু হাজার মেনের প্রশ্নপত্র তো প্রথমে আমরা জিএস পেপার ওয়ানটাই দেখি জিএস পেপার ওয়ানে যে প্রশ্নটি আমার কাছে এই মুহূর্তে সামনে রয়েছে আড়াইশো নম্বরের পেপার হিন্দি আর ইংলিশ দু ভাষায় প্রশ্ন হয় এটা দশ নম্বরের প্রশ্ন যেমন প্রথমটা লেখা আছে হাউ ডু ইউ জাস্টিফাই দ্য ভিউ দ্যাট দ্য লেভেল অফ এক্সিলেন্স অফ গুফতা নিউ মিস ম্যাটিস্টিক আর্ট ইজ নট অ্যাট অল নোটিসেবল লেটার টাইমস প্রশ্নগুলোকে একটু অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলা হয় যেমন অনেকে বলেন যে আমি ভাত খেয়েছি আর অনেকে বলেন আমি অন্ন গ্রহণ করলাম ব্যাপারটা একই থাকে কিন্তু আপনাকে একটু কনফিউজ করবার জন্য বা যারা স্টুডেন্টরা নতুন পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের কনফিউজ করার জন্য এই ধরনের দু একটা ভাষা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে বাংলা ভাষায় বলতে গেলে যে নিউমিস ম্যাটিস্টিক মানে ওই যারা মুদ্রা সংগ্রহ করেন বা এই সমস্ত ব্যাপার রিলেটেড তো গুপ্ত পিরিয়ডে যে মুদ্রার উন্নতি হয়েছিল মানে স্বর্ণ মুদ্রা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল পরে সেই জিনিসটা চলে গেল মানে মুদ্রার আর্ট মানে এটা মনে করার কারণে মুদ্রার উপরে এই দেবদেবীর ছাপ হচ্ছিল পরের বারে স্বর্ণ মানে অন্য রায়দের আমলে হয়তো স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তাতে দেবদেবী ছিল না এরকম ব্যাপারটা মনে করার কারণ নেই পরের আমলে সেই সোনার মুদ্রা আর প্রচলন হয়তো ছিল না আর কিছু রকম পাওয়া যাচ্ছিল না তাহলে কিভাবে জিনিসটা আপনি লিখবেন সিম্পলভাবে গুপ্তার সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে যুদ্ধ জয় করে তারা প্রচুর পরিমাণ সমুদ্রগুপ্ত এরা বা তারপরে বুধগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত এরা যারা ছিলেন প্রচুর পরিমাণ তারা মানে এক্সপ্লয়েট মানে এক্সপ্লয়েট অফ ওয়ার যেটাকে বলা হয় মানে যুদ্ধের সম্পদ লুট করে নিয়ে এসেছিলেন সেই সম্পদ দিয়ে স্বর্ণ মুদ্রা তৈরি করে দেশের খুব ভালোই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল পরবর্তী গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে যেসব সাতবাহন বা এই সমস্ত যারা যারা সব আসলো তারা সেরকমভাবে অত বড় সাম্রাজ্য করতে পারেনি অত ট্যাক্স কালেক্ট করতে পারেনি এবং ধীরে ধীরে ডিক্লাইন হয় এটা আপনি সিম্পল মানে ওই জীবন মুখোপাধ্যায় স্যারের বই বা নাইনটিনের কোনো লেভেলের বই বা এনসিআরটি ইলেভেন টুয়েলভের বই যে কোনো এরকম মনে করো কারণে এনসিআরটি বইতে লেখা আছে এটা অন্য বইতে লেখা নেই বা এখানে একটু বুদ্ধি প্রশ্ন একটু বিশ্লেষণের প্রশ্ন কোনো ব্যাপার না আপনি ইতিহাস পড়লেই আপনি এটা লিখতে পারবেন পরের প্রশ্নটা আমরা দেখি ক্ল্যারিফাই হাউ মিড এইটিন সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া ওয়াজ বি সেট উইথ দ্য স্পেক্টার অফ ফ্র্যাগমেন্টেড পলিসি ভয়ঙ্কর ইংলিশ আছে বোঝার কিছু নেই সিম্পল কীভাবে লিখতে হবে দেখুন মিড এইটিন সেঞ্চুরি এইটিন সেঞ্চুরি মানে কোন সেঞ্চুরিটাকে বলা হচ্ছে সতেরোশো এক সাল থেকে সতেরোশো নিরানব্বই সাল পর্যন্ত যে সময়টা সেটাকে বলা হয় অষ্টাদশ শত অষ্টাদশ মানে আঠারোশো প্লাস নয় অষ্টাদশ মানে সতেরোশো প্লাস এইবার এখানে হচ্ছে মিড এইটিন সেঞ্চুরি মানে কি সতেরোশো পঞ্চাশ টাইপের ওইখানে বলা হচ্ছে যে ভারত যে খণ্ড বিখণ্ড ছিল হ্যাঁ তো সেইটা বিষয়ে আপনি কিছু বলুন আর কি বাংলা ভাষায় বলতে গেলে সতেরোশো সাতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে যেমন ওই দক্ষিণ ভারতে হায়দ্রাবাদ অফ নিজাম তারপরে এই আমাদের পূর্ব দিকে যে সিরাজদোল্লার আগে যে সমস্ত রাজারা মুর্শিদকুলি খান এই সমস্ত বড় বড় লোকগুলো ছিলেন তারপরে এই উত্তরপ্রদেশে কিছু রাজ্য ভেঙে গেল মাঠ আলা আলাদা হয়ে গেল এর ফলে কি পুরো জায়গাটা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল ভারতবর্ষটা মানে কোনো একটা সেন্ট্রাল অথরিটি নেই সব
আচ্ছা তারপরে আছে পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াই ডিড মডারেস্ট ফেলস টু ক্যারি কনভিকশন উইথ দ্য নেশন অ্যাবাউট দেয়ার প্রোক্লেম আইডিওলজি অ্যান্ড পলিটিক্যাল গোলস বাই দ্য এন্ড অফ নাইনটিন সেঞ্চুরি মানে বলা দেওয়া হচ্ছে যে উনিশ শতকে এই যে মডারেটরা মানে উনিশ শতকের শেষের দিকে এসে মডারেটরা তারা তারাও ভারতবর্ষের মানে ভালো চাইছিলেন তারাও যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই কিছু আরও সুযোগ সুবিধা জনগণের জন্য নিতে পারেন এই সমস্ত ব্যাপার যেগুলো ছিল মডারেটদের যে আইডিওলজি ছিল সেইটা হওয়া সত্ত্বেও তারা জনগণেরকে অত টানতে পারলেন না কেন দেখা যাক উইথ দ্য নেশন অ্যাবাউট দ্য প্রোক্রান আইডিওলজি পলিটিক্যাল গোলস বাই দ্য এন্ড অফ নাইনটিন সেঞ্চুরি তার মানে তারাই জনগণের কাছে এই নীতিটা পৌঁছাতে ফেল করে গেলেন কি করে তাদের অ্যাপিলে কি প্রবলেম ছিল দেখুন তারা কিন্তু কখনোই মাস মুভমেন্ট করেনি তারা তিন দিন সপ্তাহে মানে সরি বছরে ওই জানুয়ারি মানে ডিসেম্বরের ওই উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ সরি আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ এই তিনটে দিন বছরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসতো যেটাকে অনেকে তিন দিনের তামাশা বলেও বলেছেন অশ্বিনী কুমার দত্ত তো এই যে জিনিসগুলো ছিল এর ফলে কি তাদের মাস মুভমেন্ট ছিল না মাস আপিল ছিল না তারা গান্ধীজির মতো জনগণকে সঙ্গে এই আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে নেননি বা জনগণের সমস্যাটাকে করেননি তারা কি করেছেন তারা ওভারঅল ভারতের কিছু সমস্যা ডিসাইড করেছেন এবং সেই ডিস জিনিসগুলোই আমরা প্রেয়ার এবং পিটিশনের মাধ্যমে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে পাঠিয়েছেন এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোনো রকম মানে তাতে কর্ণপাত করেনি এই জিনিসটাকে আপনাকে একটু একটা ইন্ট্রোডাকশান একটা বডি আর একটা কনক্লুশন এই দিয়ে এই দশ নম্বরের প্রশ্ন একশো ওয়ার্ডের মধ্যে লিখে দিতে হবে এই জিনিসটাই চেয়েছে তারপর হচ্ছে হাউ ডাজ দ্য জুনো মিশন অফ নাসা হেল্প টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অরিজিন অ্যান্ড এভোলিউশন অফ দ্য আর্থ জুনো মিশন যেটা নাসা পাঠিয়েছে এই মিশনটা কিভাবে পৃথিবীর উৎপত্তি এই সমস্ত জিনিস ব্যাখ্যা করছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন এটা আপনি কোনো বইতে পাবেন না এটা আপনাকে নিউজ পেপারই পড়তে হবে সুতরাং দেখুন যে যে ইতিহাসের প্রশ্নগুলো আমি আলোচনা করলাম সেগুলো কিন্তু আপনি যে কোনো ইতিহাসের নাইন টেনের বই পড়ুন আপনাকে এটা মনে করার কারণ নেই যে আইএস পরীক্ষা মানে হচ্ছে আমাকে এই মোটা বড় বা অমুক কোচিংয়ের মেটেরিয়াল নিয়ে আসতে হবে আপনি আমার কথা শুনুন কোনো কোচিংয়ে যাওয়ার দরকার নেই আপনি যদি বাড়িতে পড়েন সঠিক পদ্ধতি ফলো করেন আপনি ইজি পাস করতে পারবেন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে জুনো মিশন যেটা আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে আছে জুনো মিশনের লক্ষ্যটা কি জুনো মিশন কি করেছে নাসা কবে পাঠিয়েছে কত বছর লেগেছে পৌঁছাতে কি বলে তারপরে সেখান থেকে কি কি কালেকশান করেছে কারণ দেখুন গ্রহ যেগুলো রয়েছে পৃথিবী বৃহস্পতি আর যে রয়েছে সব কিন্তু একই অংশ থেকে বা একই কোনো গ্রহ থেকে বা একই কোনো উল্কা থেকে তৈরি হয়েছে যেভাবেই হয়ে থাক এবং যখন কোনো আর একটা জায়গায় মানে এবার যদি হিউম্যান ইউজ করে করে হয়তো পৃথিবীর অনেক কিছু জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে যেগুলো হয়তো অন্য গ্রহে সেই ধাতব জিনিস বা সেই এলিমেন্টস এসব পাওয়া যাবে তো সেইটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বিষয় এটা একটু পয়েন্টলি হবে এই একটা প্রশ্ন আছে ইন স্পাইট অফ অ্যাডভার্স কমার্শিয়াল এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট কোল মাইনিং ইজ স্টিল ইনভেটেবল ফর ডেভেলপমেন্ট মানে কি যদি পরিবেশগত দিক থেকে অবশ্যই ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু কয়লা উত্তোলন কিন্তু বৃদ্ধির জন্য খুবই জরুরি এটা একটু আলোচনা করতে হচ্ছে খুব সিম্পল কনসেপ্ট দেখুন কয়লা দুভাবে উত্তোলন করা হয় এক হচ্ছে ওপেন কাস্ট মাইনিং আর এক হচ্ছে মানে ওপেন কাস্ট না মানে ডিপ ইম্প্যাক্ট ব্যাপারটা কি মানে একটা ধরুন মাটি আছে এখান থেকে গর্ত খুঁড়ে আমরা দুশো ফুট নিচে গর্ত খুললাম সেখান থেকে কয়লা খনন করে আমরা কয়লা তুলে নিয়ে আসলাম কিন্তু ওপরের ওভারঅল ফ্লোর যা আছে তাই থাকলো আর ওপেন কাস্ট মাইনিং কি মানে ধরুন হয়তো একটা বড় দুশো বা একশো বর্গ ফুট এলাকা সেখান থেকে পুরো গাছপালা বন জঙ্গল সব কেটে ফেললাম মাটি পুরো তুলে ফেললাম দিয়ে ওপেনভাবে কয়লা আমরা উত্তোলন করছি দু রকম হয় তো এই যখন এরমভাবে কয়লা উত্তোলন হয় তখন কিন্তু ওই গাছপালা সেখানে বসবাসকারী বন্য জন্তু সবাই মরে যায় বা তারা চলে যায় দূরে এবং হয়তো যদি জঙ্গলটা নষ্ট হয়ে যায় তারা ধীরে ধীরে মরে যায় এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট খুব খারাপ মানে গাছ যত সরে যাবে তত আমরা অক্সিজেন কম পাবো তত আমরা মারা যাবো কিন্তু এইটাই আবার বৃদ্ধির জন্য খুব সহায়ক কেন ওই যে কয়লা খনিতে যে কয়লা উত্তোলনের জন্য যে মেশিনগুলো নেওয়া হয়েছে বা যে সেই দশ চাকার লরিগুলো যেগুলো কয়লা বয়ে 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 বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায় সাপ্লাই দেয় সেগুলো কি সেগুলো কেউ নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে কিনতে পারে না সেগুলো কি করে ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়ে কেনে এইবার যখন আমরা কয়লা উত্তোলন বন্ধ করে দেবো এই যেমন যেটা হয়েছিল গোয়ার ক্ষেত্রে বা ওই কুদ্রে মুখ ওই সমস্ত ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে কয়লা উত্তোলন এই সমস্ত যে সুপ্রিম কোর্টের গ্রিন বেঞ্চের অর্ডারের ফলে যে সমস্তগুলো বন্ধ হচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে এই যে এই লোকগুলো যারা টাকা ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে এইভাবে কাজ করে করে ব্যাংকে টাকা শোধ দিয়েছিল তারা টাকা দিতে পারছে না শোধ তার ফলে কী হচ্ছে ব্যাংকের লোন ফেরত আসছে না তখন সেটাকে বলা হচ্ছে নন
সুতরাং কয়লা উত্তোলন তো করতেই হবে এবং সেটা শুধু তাই নয় সেটা হচ্ছে আমাদের তাপবিদ্যুৎ উৎপন্নর ক্ষেত্রে আমাদের আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এবার যে আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতে কত লোক জড়িয়ে আছে তাপবিদ্যুতের ফলে কত মানুষের বাড়িতে কারেন্ট যাচ্ছে সেই কারেন্টটা কত মানুষ কতভাবে কাজ করছে সুতরাং যদি আমাদের কয়লা না থাকে আমাদের এখনোভাবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার এত ভারতবর্ষে তৈরি হয় না যে আমাদের ভারতের সবার চাহিদা পূরণ করতে পারে সুতরাং আমাদের কয়লা উত্তোলন করতেই হবে এটা খুবই ইনোভেটেবল এই জিনিসটাকে আপনি একটু সুন্দর গুছিয়ে একশো ওয়ার্ডের মধ্যে লিখে দিলেন বেশি ভাটাবেন না এইটুকু বেশি গেজাবেন না তারপরে প্রশ্ন আমরা দেখি হচ্ছে এরকম যা আপনার মোটামুটি আরও একটা দুটো দেখে নিই কেন কি সত্যি কথা বলতে যতগুলো প্রশ্ন আছে ততগুলো যদি আলোচনা করতে যাই তাহলে আর আজকের ভিডিও শেষ হবে না আর একটা আমরা দেখে নিই কোথায় গেল হ্যাঁ এই যে ইন দ্য কন্টেক্সট অফ ডাইভার্সিটি অফ ইন্ডিয়া ইট ক্যান ইট বি সেট দ্যাট দ্য রিজিয়ান্স ফ্রম কালচারাল ইউনিটস র্যাদার দ্যান দ্য স্টেটস রিজিয়ান্স ফর্ম কালচারাল ইউনিট র্যাদার দ্যান দ্য স্টেটস গিভ রিজেন অ্যান্ড এক্সাম্পল টু ইয়ার ভিউ পয়েন্ট একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড বলেই দিয়েছে এখানে আর সম্ভবত দেখে নিই কত ওয়ার্ডের মধ্যে এটা একটু বোঝা যাচ্ছে না এটা বোঝা যায় সম্ভবত দশই নম্বর হবে একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড মানে পনেরো হতে পারে ম্যাক্সিমাম ওই দশ হবে না বলা হচ্ছে যে এই যে স্টেটগুলোর আলাদা আলাদা ডিস্টিং কালচার আছে মানে ফর এক্সাম্পল বাংলাতে বাংলাতে সবাই বাংলা বলছে তারপরে এখানকার একটা মাছ মাংস ডিম এখানকার যারা ব্রাহ্মণ রয়েছেন তারাও মাছ মাংস সব খান কিন্তু আবার সেই ব্রাহ্মণরাই যখন ওই সাউথের হয়ে যাচ্ছেন তখন তারা কিন্তু সাউথের ব্রাহ্মণরা বা অন্যান্য জায়গায় আমি দেখে মানে তারা কিন্তু মাছ মাংস ডিম ছোঁড়ে এবং সেখানকার সাধারণ মানুষও মাছ মাংস খান না তার ফলে কি তাদের যে একটা কালচার ইভেন ইফ তারা ব্রাহ্মণ তারা হিন্দু তারা যা ইয়ে রয়েছেন তো এই যে কালচার হচ্ছে এর ফলে কিন্তু বাঙালি বলতে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বাঙালি বোঝায় না সেটা ইউপির বাঙালি হতে পারে সেটা মহারাষ্ট্রে বসবাসকারী বাঙালি হতে পারে সেটা ব্যাঙ্গালোরে বসবাসকারী বাঙালি হতে পারে তার মানে কি বাঙালি বলতে একটা কালচারকে বোঝাচ্ছে যারা ভাত খায় ভাত মাছের ঝোল এই সমস্ত যে যে ব্যাপারগুলো তার ফলে এখানে বোঝাতে চাইছে যে এই যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি মানে ভারতবর্ষে যে এত বিবিধতা বা বৈচিত্র্য রয়েছে সেটা কি এক একটা রাজ্য নাকি সেটা একটা কালচারের উপরে বেস করে রয়েছে আফকোর্স সেটা কালচারের উপরে বেস করে রয়েছে এখানে যে মুসলিম ভাই বোনেরা থাকেন ঠিক আছে তারাও কিন্তু বাঙালিদের মতনই আমার যতটা ধারণা মাছ ভাত এইসবই খেয়ে থাকেন তারা কিন্তু ওই মানে যেটা ধরুন আরবে যে মুসলিমরা ভাই বোনেরা যা খান তারা কিন্তু সেটা এখানে খান না এটা একটা কালচার মানে একজন হয়তো একজন ধর্মে মুসলিম হতে পারেন খ্রিস্টান হতে পারেন কিন্তু রেহেন সেহেন খাওয়া বা কথাবার্তা সব কিছুতে তিনি একটা পরিপূর্ণ বাঙালি সেরকমভাবেই যখন কোনো গুজরাটি মানে পশ্চিমবঙ্গে এসে বসবাস করছেন তিনি হয়তো মাছ মাংস খাচ্ছেন না কিন্তু এখানকারই থাকা বসা পলিটিক্যাল সিচুয়েশন সব কিছু কিন্তু তিনি এখানকার মতনই হয়ে গেছে সুতরাং এটা একটা কালচারের মতো আবার গুজরাটির কিছু ডিস্টিংশন কালচার আছে যেগুলো ধরুন গরবা হলে এরম সময় বা ঢোকলা খাঁকড়া এই সমস্ত যে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর খাবারগুলো রয়েছে আমি জানি না কীরকম ব্যাপার যেগুলো নামই শুনে ভয়ঙ্কর লাগে তো এই জিনিসগুলো রয়েছে তারা আবার এগুলো খান সুতরাং গুজরাটি পৃথিবীর যে জায়গাতে থাকুক তার এই জিনিসগুলো চলবে তো সুতরাং এটা হচ্ছে কালচারাল ইউনিট এগুলো একটা স্টেট বা বাউন্ডারি বলা উচিত নয় এবং এক্সাম্পল দিয়ে দেবেন এই যেগুলো বললাম গুজরাটের খাঁকড়া ঢোকরা বাঙালির মাছ ভাত এটাই এক্সাম্পল হয়ে গেল প্রশ্ন একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড এবার আমরা সেকেন্ড পেপারটা একটু দেখব কেন কি সবই আলোচনা করতে পারি কিন্তু সব আলোচনা করার অনেক সময় লেগে যাবে সেকেন্ড পেপারটাই আমরা দেখিনি কি বলা হচ্ছে সেকেন্ড পেপারে বলা হচ্ছে দ্য লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট সিস্টেম তার মানে কি পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপালিটি ইন ইন্ডিয়া হ্যাজ নট প্রুভড টু বি এফেক্টিভ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ গভর্নেন্স মানে কি লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট বা পঞ্চায়েতের মা পঞ্চায়েতটা কিন্তু যে চিন্তাগুলো মাথায় রেখে আনা হয়েছিল যে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট হবে লোকাল এলাকার উন্নতি সমস্ত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হবে সেই জায়গায় কিন্তু পঞ্চায়েত সফলতা পায়নি ক্রিটিক্যালি এক্সামিন ক্রিটিক্যালি মানে সমালোচনা করে এক্সামিন করুন দ্য স্টেটমেন্ট গিভেন ইউর ভিউজ অ্যান্ড ইম্প্রুভ দ্য সিচুয়েশন এই যে স্টেটমেন্টটা দেওয়া হয়েছে এটার একটা ক্রিটিক্যালি সমাল সমালোচনা মানে আপনি এটা পজিটিভ সাইডও বলতে পারেন এই নেগেটিভ সাইডও বলতে পারেন আপনি বলতে পারেন না এটা হয়েছে পঞ্চায়েত অবশ্যই সফলতা পেয়েছে আবার আপনি এটা বলতে পারেন না পঞ্চায়েত সফলতা পায়নি তো আপনি যেটাই বলবেন সেটা যেন আপনি এক্সাম্পল দিয়ে বা বিভিন্ন আপনার যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপনা করতে পারেন এবার দেখুন আপনি যে কোনো প্রশ্নই লেখা শুরু করবেন সঙ্গে একটা প্রথমে একটা দেবেন ইন্ট্রোডাকশান তারপরে বডি পার্ট যেটা আপনার উত্তর
সিরাজদোল্লার পরে যে সমস্ত নবাবরা বাংলার মশলাতে বসেছিলেন তারা কিন্তু নামেই নবাব ছিলেন আর্থিক ক্ষমতা কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিয়ে নিয়েছিল তারা ট্যাক্স কালেক্ট করত তারা রেভিনিউ কালেক্ট করত এবার আমি ধরুন নবাব এবার আমি চাইছি যে জনগণ এই বছর খরা হয়েছে তাদের আমি কৃষি ঋণ দেব তাদের আমি ট্যাক্স মাফ করে দেব কিন্তু টাকা কোথায় আমার কাছে কৃষি ঋণ দেওয়ার খাজনা তো নিয়ে নিয়েছে হচ্ছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেরামভাবেই পঞ্চায়েতের কাছেও কিন্তু কোনো টাকা নেই টাকা কার কাছে আছে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে লোকাল এলাকায় কিছু হয়তো কোনো জায়গায় পুকুর খনন করা হবে বা কোনো জায়গায় কিছু কিছু একটা ডেভেলপমেন্টাল কাজ হবে টাকা কোথায় টাকা নেই পঞ্চায়েতের কাছে টাকা নেই টাকা চলে গিয়ে সেট গভ স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে এবার যদি স্টেট গভর্নমেন্ট এক ধরনের পার্টি আর পঞ্চায়েতে আর একটা পার্টি জিতেছে তখন স্টেট গভর্নমেন্ট যে টাকাটা সামান্য পাঠাচ্ছিল সেটাও পাঠায় না আপনি এগুলো লিখতে পারেন এগুলোর কোনো প্রমাণের দরকার নেই কেন কি যারা ইউপিএসসির খাতা দেখে তারা এগুলো খুব ভালোভাবে জানে এই সমস্ত জিনিস আপনি লিখতে পারেন উদাহরণে দিয়ে দেবেন দু একটা কোনো একটা মিউনিসিপালিটি কোনো একটা পঞ্চায়েত যেটা ধরুন হয়তো মানে যেমন মাঝে মাঝেই আপনি দেখবেন যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন যে সেন্টার আমাদের সঙ্গে বইমাত্রীয় সুলভ আচরণ করছে আমাদের প্রচুর টাকা কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে আমরা ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটি করতে পারছি না সেম জিনিসটাই পঞ্চায়েতে হয় স্টেট গভর্নমেন্ট কোনো টাকা দেয় না কিছুটা দেয় কেন স্টেট ফাইন্যান্স কমিশনের আন্ডারে একটা মানে একটা হচ্ছে স্ট্যাটুটারি গ্রান্ট মানে দিতেই হবে হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট নাও দিতে পারে তো স্টেট ফাইন্যান্স কমিশন যখন একটা রেকমেন্ড করতে যে এত পার্সেন্টেজ যে ট্যাক্স স্টেট কালেক্ট করেছে বা পেয়েছে সেন্টার থেকে তার এতটা পার্সেন্ট পঞ্চায়েতকে দেবে এতটা মিউনিসিপালিটিকে দেবে যাতে পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপালিটি নিজের এলাকায় নিজের প্রয়োজন মতন যেমন ধরুন বাঁকুড়া পুরুলিয়াতে জলের বড় কষ্ট এবার সেই জায়গায় কি কল খোঁড়ার জন্য দরকার আছে কিন্তু আমাদের এই চৌবিশ পরগনা জেলায় নদী কাছে আছে জলের কষ্ট নেই যে যার নিজের বাড়িতে একটা করে কল খুঁড়ে নিয়েছে ঠিক আছে তো সেইখানে একটা কল খোঁড়ার জন্য সাবসিডি বা একটা প্রকল্প দরকার কিন্তু এখানে সেটা নয় পশ্চিমবঙ্গ বা চব্বিশ পর চব্বিশ পরগনা সেই জিনিসটা না তো সুতরাং এইরকমভাবে আপনি একটু লিখে দেবেন যে পঞ্চায়েত অবশ্যই সাকসেস পায়নি কিন্তু চিন্তার কিছু নেই বর্তমানে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের ফলে পঞ্চায়েতের এই ট্যাক্স টোয়েন্টি নাইন আইটেম সাবজেক্টস আছে পঞ্চায়েতের আন্ডারে যে পঞ্চায়েত তার প্রতি ট্যাক্স কালেক্ট করতে পারে সেইগুলো যদি পঞ্চায়েত পুরো ইউজ করে তাহলে পঞ্চায়েত করতে পারবে একটা পজিটিভ নোটে শেষ করবে যদিও কিন্তু পঞ্চায়েত কাজ হয়নি আচ্ছা এখানে কি বলা আছে সেমালটেনিয়া সিলেকশন টু দ্য লোকসভা অ্যান্ড স্টেট অ্যাসেম্বলিজ উইল নট অ্যামাউন্ট টু দ্য উইল লিমিট দ্য অ্যামাউন্ট অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড মানি স্পেন্ড ইলেকট্রনিক বলছে যদি একসঙ্গে সব জায়গায় ইলেকশন হয় মানে যে সময় লোকসভা ইলেকশন হবে সে পুরো ভারতবর্ষের জন্য সেই একই সময় পশ্চিমবঙ্গে হবে সেই একই সময় তামিলনাড়ুতে কেরালায় কর্ণাটকে মানে পুরো উনত্রিশটা রাজ্যে দিল্লি এবং পুডুচ্চেরি মিল ইয়েতে সব কটাতে একই সঙ্গে ইলেকশান হোক তাহলে কি হবে একই সঙ্গে যদি ইলেকশান হয় বারবার বারবার গভর্নমেন্ট যারা এমপ্লয়ি রয়েছেন কাজ করে তাদের কিন্তু একবার এইখানে একবার ওইখানে ইলেকশান করতে যেতে হবে না যেমন দেখবেন অনেক সময় দেখবেন ইলেকশনের সময় অবজারভার বলে একটা গাড়িতে লেখা থাকে সেই অবজারভারটা খুব ঘুরে বেড়ায় অবজারভার আইএস অফিসার ছাড়া হয় না ঠিক আছে মানে এখনও অবধি হয়ে ওঠেনি এবার যদি স্টেট গভর্নমেন্ট মনে করে বা কিছু যা হচ্ছে ইলেকশন কমিশন মনে করে কাকে রাখবে সেটা দাদা অবজারভার সাধারণত আইএস অফিসার হয় এবার এই যে আইএস অফিসার তার মানে কি সে কোনো একটা স্টেটে যখন ইলেকশন চলছে তাকে সেখানে যেতে হচ্ছে আবার কিছুদিন পর আর একটা স্টেটে ইলেকশন আছে তখন সেখানে যেতে হচ্ছে এইভাবে যে এক সময় ভারতবর্ষে এই প্রত্যেক বছরে বা এক বছর পরপর যে বিভিন্ন স্টেটে ইলেকশান হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আইএস অফিসারদের ঘুরতে হচ্ছে তারা কিন্তু কাজ করতে পারছে না তারা ইলেকশন করে করেই ঘুরছে এইবার বলছে যে এই যদি সব কটা ইলেকশন একসঙ্গে হয় তাহলে কি হবে ওই একটাই টাইমের মধ্যে সমস্ত জায়গায় ইলেকশন হয়ে গেল সমস্ত সরকার ফর্ম হয়ে গেল ভোটও হয়ে গেল খরচাও কম হয়ে গেল মানে যেমন ধরুন আপনি ইলেকশানে লোকসভার ভোট দিতে গেলেন এবং তার পাশেই হয়তো অ্যাসেম্বলির ইলেকশান তার মানে কি আপনি একই খরচের মধ্যে লোকসভার এমপিকেও নির্বাচিত করলেন এবং আপনি আপনার লোকাল এমএলএকেও নির্বাচিত করতে পারলেন বলা হচ্ছে একসঙ্গে যদি ভোট করা হয় তাহলে এটা হতে পারে কিন্তু বলা হচ্ছে এর ফলে গভর্নমেন্টের অ্যাকাউন্টেবিলিটি মানে দায়িত্ববোধটা কম হয়ে যাবে কীরকমভাবে দেখুন এই স্টেটে আজকে ইলেকশান আছে ওই স্টেটে আজকে ইলেকশান আছে সেই স্টেটে ইলেকশান আছে এই চক্করে গভর্নমেন্ট কী করে একটা নতুন নতুন পরিকল্পনা আনতে থাকে নতুন নতুন স্কিম আনতে থাকে তুমি এই স্টেটে যাও ওই স্টেটে কী হচ্ছে সেই স্টেটে কী হচ্ছে সেখানে টাকা দাও কিন্তু যখন সব গভর্নমেন্ট জানবে ও তো এখন আর কোনো চিন্তা নেই কোনো স্টেটে কোনো ইলেকশান নেই ওই পাঁচ বছর পরে আবার ইলেকশান আছে ততক্ষণে গভর্নমেন্ট হতে পারে কি তারা খাম খেয়ালি হয়ে গেল নিজ স্বার্থের উপলব্ধি করে চলতে শুরু
ডাজ দ্য রাইট অফ পারসনস উইথ ডিসেবিলিটিস অ্যাক্ট মানে ওই যে যারা যারা মানে দিব্যাঙ্গ বলা হচ্ছে এখন মানে যারা হয়তো হ্যান্ডিক্যাপ পারসনস রয়েছেন তাদের যে অ্যাক্ট ষোলো দু হাজার ষোলো রয়েছে সেটা কি এফেক্টিভভাবে কাজ হচ্ছে তাদের কি তাদের সশক্তিকরণ হয়েছে মানে যে আগে যেরকম তাদের অবহেলা করা হতো এখন কি তারা সেই অবহেলা থেকে মুক্তি পেয়েছেন তারা কি তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী পাচ্ছেন এই জন্য সামগ্রী বলতে ধরুন হয়তো স্টেশনটা এমন হলো যে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে দেওয়া একটা হ্যান্ডিক্যাপ মানুষ উঠতে পারবেন না তিনি হুইল চেয়ারে রয়েছেন তাহলে হুইল চেয়ারটা কি যেতে পারে সেরকমভাবে সিস্টেমগুলো কি করা হয়েছে তারা কি আগের থেকে আর্থিক সুবিধা ভোগ করছেন সেটা দু হাজার এই আছে বেনিফিশারিজ ইন দ্য সোসাইটি সেটা দু হাজার ষোলোর একটা কী আছে সেটা আলোচনা করতে পারা আছে দেখুন ভারতবর্ষ একটা বড় দেশ দু হাজার ষোলোর একটা যে সমস্ত বেনিফিটগুলো বলা হয়েছে সেগুলো শুধুমাত্র দিল্লি মুম্বাইয়ের কিছু কিছু জায়গায় এমনকি কলকাতায় যে মেট্রো রেলটা এখনও ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর মানে আজকে যে ডেটে আমি তৈরি করছি অর্থাৎ কিনা আজকে থার্টি জুন সেই ডেট পর্যন্ত এখনও কলকাতায় ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো চালু হয়নি কিন্তু সেই মেট্রোতে যাতে ওই হুইল চেয়ার নিয়ে মানুষ উঠতে পারেন সেই সিস্টেম রাখা হয়েছে কিন্তু এটা সারা ভারতবর্ষে নেই এই যেমন রাস্তাগুলোর মাঝখানে একটা করে ডিভাইডার দেওয়া থাকে বেশ উঁচু সাধারণ মানুষ নয় লাফিয়ে চলে যায় কিন্তু একজন হুইল চেয়ারে মানুষ কী করে ওইভাবে যেতে পারবে সুতরাং সারা দেশে কিন্তু চালু হয়নি এখনও কিন্তু আমি দেখেছি ট্রেনের ডিসেবলড কামরায় ভালো ভালো শক্ত সমর্থ মানুষ বসে যান ডিসেবলরা উঠতেও পারেন না সেসব কামরায় তো সুতরাং দেখতে গেলে বেনিফিট যতই হোক গভর্নমেন্ট যতই চাক কিন্তু মূলত কাজে কিন্তু সেটা চালু হয়নি এই ধরনের দু একটা উদাহরণ আপনাকে দিতে হবে ট্রেনের উদাহরণ বাসের উদাহরণ রোড ডিভাইডারের উদাহরণ দেখবেন এটি যথেষ্ট তারপরে হচ্ছে আর একটা দেখে নিই চাইনা ইজ ইউজিং ইটস ইকোনমিক রিলেশনস অ্যান্ড পজিটিভ ট্রেড সারপ্লাস অ্যাজ টুলস টু ডেভেলপ পোটেন্সিয়াল মিলিটারি পাওয়ার স্ট্যাটাস ইন এশিয়া ইন লাইট অফ দি স্টেটমেন্ট ডিসকাস দ্য ইম্প্যাক্ট অন ইন্ডিয়া অ্যাজ আর নেবার একদমই ঠিক কথা চাইনা ইকোনমিক রিলেশনটাকে ইউজ করে মিলিটারি পাওয়ার হিসেবে বাড়ছে কীভাবে বাড়ছে ফর এক্সাম্পল অনেক গরিব গরিব দেশ আছে যেমন ধরুন ওই ভিয়েতনাম লাওস বা যে সমস্ত রয়েছে ওই সমস্ত দেশগুলো বা শ্রীলঙ্কা সেখানে কি করছে সেখানকার মানুষ দেশগুলোতে টাকা নেই ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না এবার সেখানে চীন গিয়ে বলছে ঠিক আছে আমি তোমার এখানে রোড বানিয়ে দেবো আমি তোমার এখানে ব্রিজ বানিয়ে দেবো আমি তোমার এখানে বড় বাঁধ বানিয়ে দেবো তাতে প্রচুর লোকের জল সেচ হবে চাষ হবে তো দেশের সরকার দেখছে হ্যাঁ ঠিকই আছে তাহলে বানিয়ে দিক এইবার যেই বানিয়ে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে চাইনা বলছে তাহলে আমাকে তোমার ওই সমুদ্রের বন্দরে আমাকে একটা মে ন্যাভাল বেস বানাতে দিতে হবে মানে একটা ও সেখানে নৌঘাটি বানাবে সেখানে বড় বড় সাবমেরিন রাখবে বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ রাখবে এয়ারপ্লেন ক্যারিয়ার রাখবে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন রাখবে এই সমস্ত সব কিছুও রাখবে এবার শ্রীলঙ্কা কী দেখছে ঠিকই আছে আমার তো ডেভেলপমেন্ট এমনি হচ্ছিল না হচ্ছে হোক তার মানে কি ওর যে আর্থিক ক্ষমতা আছে সেই আর্থিক ক্ষমতা দিয়ে দেশগুলোকে কিনে নিচ্ছে মানে এই সমস্ত হেল্পের মাধ্যমে এবং সেখানে নিজের মিলিটারি পাওয়ার বসাচ্ছে দিয়ে ভারতকে না পুরো ঘিরবার চক্করে রয়েছে যেমন ধরুন পাকিস্তানের ওই যে ডিপ সি পোর্টটাকে ডেভেলপ করেছে শ্রীলঙ্কায় করেছে বাংলাদেশের ওখানে কিছু করবার চক্করে আছে এইভাবে না ভারতকে পুরো ঘিরবার চেষ্টা রয়েছে এর ফলে ভারতের সিকিউরিটি ইমপ্লিকেশন হচ্ছে ওই জিনিসটা এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে চলুন আমরা দেখি আরও কি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে স্ট্যাটাস ইন এশিয়া ঠিক আছে হ্যাঁ এশিয়া মানে ভারতটাকে বেশিভাবে বলা আছে ইনলাইটে ডিসকাস দ্য ইম্প্যাক্ট অন এশিয়া বাস ভারতের উপর অবশ্যই ইম্প্যাক্ট ভারতের যদি চারদিকে বা এই সমুদ্র তীরে ঘিরে যদি চারপাশে মিলিটারি তারপরে নেভাল তারপরে এয়ারফোর্স ক্যারিয়ার সব যদি এসে যায় ভারতের নিরাপত্তায় যথেষ্ট ক্ষতি ভারতকে সেক্ষেত্রে কী করতে হচ্ছে ভারতকে তখন শ্রীলঙ্কায় টাকা দিতে হচ্ছে ভারতকে তখন বাংলাদেশে লাইন অফ ক্রেডিটের নামে কম পয়সায় টাকা ধার দিতে হচ্ছে ভারতকেও তখন সেই নেপাল ভুটান তারপরে ইরানে পোর্ট ডেভেলপ করছে আফগানিস্তানে ড্যাম ডেভেলপ করছে সালমা বাঁধ যেটাকে বলা হচ্ছে ভারতে তখন করতে বাধ্য হচ্ছে ভারতে নিজের কাছে টাকা নেই কিন্তু ভারতে এই সমস্ত চক্রে নিজের সিকিউরিটিটা করতে হবে সেই জন্য ভারত করছে এই হচ্ছে ব্যাপার আর কিছু না এই জিনিসগুলোই লিখতে হবে তারপরে বলেছে What are the main functions of United Nations Economic and Social Council? Look, the union has a department, a group, and it's all about us. What do we do with this question? Look, we have to ask ourselves, what do we do with our Bangla boy? What do we do with Hindi boy? What do we do with this question? What do we do with this question? What do we do with this question? What do we do with our Hindu, D-Hindu, Indian Express? টাইমস অফ ইন্ডিয়াটাও আপনি কিছুটা পার্ট করতে পারেন তবে ওখানে বেশিরভাগ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর এটা ওটা ফালতু খবরে ভর্তি থাকে কিন্তু বাকি দুটো যেটা বললাম পত্রিকা আছে আপনি পড়ুন পত্রিকা পড়ুন যে জিনিসটা আপনার মনে হ
ঠিক আছে আপনাকে কিন্তু ইস্যুগুলো জানতে হবে সেই অনুযায়ী নিজে খাতা তৈরি করতে হবে এবং আপনার খাতা আপনাকেই তৈরি করতে হবে কারণ নিজে যখন খাতা তৈরি করবেন তখন সেই জিনিসটা মাথায় থাকবে আপনি লিখতে পারবেন আর স্যার যখন কিছু দিয়ে দিল আর ঠিক আছে পড়ে নিয়েছি স্যার পড়ে তো ছিলাম ভুলে গিয়েছি কেন ভুলে গেছেন তার কারণ আপনি নিজে তৈরি করেননি সুতরাং আর যখনই আপনাকে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে যে স্যার বাংলা বইয়ের কী ব্যাপার আছে বাংলা বই কোনটা পড়লে ভালো মেটেরিয়াল ইউপিএসির জন্য হবে এই যা প্রশ্ন আছে আজ পর্যন্ত কোনো বাংলা বই লেখাই হয়নি আর না কোনদিন লেখা হবে ইতিহাসের জন্য আপনি বাংলা বই পড়ুন জীবন উপাধ্যায় স্যারের বই পড়ুন বা আপনি গ্র্যাজুয়েশানে যদি ওই হিস্ট্রি নিয়ে পড়ে থাকেন সেখানকার বই পড়ুন ভূগোলের প্রশ্ন মানে সলভ করার জন্য ভূগোলের আপনি বই পড়ুন বাংলা বই পড়ুন এবার অনেকে মনে বলেন যে এনসিআরটি বই পড়তেই হবে যারা শুরু করছেন এখনও অবধি বাংলা বই হাত দেননি তারা এনসিআরটি বই পড়তে পারে কিন্তু যে ছেলেটি বা যে মেয়েটি বাংলা ইংলিশ পড়তে পারবে না এনসিআরটি বই সে বুঝতে পারবে না কিন্তু সেই ইউপিএসসিতে আইএস হতে হবে সেই ঠেলায় সে যখন ওটা পড়তে শুরু করবে তার ভবিষ্যৎটা ওখানে জুম হয়ে গেল আপনি বাংলায় পড়ে বাংলায় লিখুন সেই লেখার কোয়ালিটি হওয়া চাই স্যার আপনাকে নম্বর দেবে আপনি ইজিলি আইএস আইপিএস হতে পারবেন তারপরে তারপরে আমরা সেকেন্ড পেপার আমার মনে হচ্ছে অনেকটাই টাইম হয়ে গেল আমরা এবার থার্ড পেপারটাই চলে যাই এত আর ডিসকাস করা যাচ্ছে না কেন কি সময়ের একটা বড় ব্যাপার রয়েছে ভিডিওটা কত লম্বা হয়ে যাবে তা ঠিক নেই আচ্ছা তিন নম্বরে হচ্ছে অ্যামং সেভারেল ফ্যাক্টার্স ফর ইন্ডিয়াস পোটেন্সিয়াল গ্রোথ সেভিংস রেট ইজ মোস্ট এফেক্টিভ ওয়ান ডু ইউ এগ্রি হোয়াট আর দ্য আদার ফ্যাক্টার্স অ্যাভেলেবেল ফর গ্রোথ পোটেন্সিয়াল মানে বলা হচ্ছে যে ভারত যদি সেভিংস করে টাকা সেভ করে তাহলে ভারতের গ্রোথ পোটেন্সিয়াল আছে এটা একদম ইকোনমির প্রশ্ন বই পড়লেই আপনি পারবেন ইকোনমির যদি ভালো বই কিছু একটা পড়েন এবার আমি ভালো বই বলতে দেখুন আপনি রমেশ সিং পড়তে পারেন ইকোনমি ভালো বই বলতে জয়দেব সরকেল পড়তে পারেন এরকম অনেক বই আছে আমি এরকম কয়েকটা বইয়ের লিঙ্কে ভিডিও নিচে দিয়ে দেবো হয়তো এখন না দিলেও পাঁচ আর দুই দুদিন পাঁচ দিন পরে দিয়ে দেবো আপনারা ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন বইগুলো এইবার দেখুন এখানে মূল কথা বলা হচ্ছে দেখুন প্রত্যেকটা মানুষ যারা ইনকাম করে সে কেউ মাস গেলে দশ হাজার ইনকাম করুক কেউ তিরিশ হাজার কেউ দু লাখ যে ইনকাম করুক সব টাকা তারা খরচা করে না কিছু টাকা তারা খাওয়া দাওয়া এই সমস্ত মেনটেন্যান্সে চলে যায় আর কিছু টাকা তারা ব্যাংকে গিয়ে জমা করে মানে ওভারঅল সবাই ব্যাংকেই জমা করে যার কাছে যা ব্যাংক আছে বা পোস্ট অফিসে জমা করে কেউ নিজের বাড়িতে রাখে না যদি না কালো টাকা হয় তাহলে যখন সেটা রাখে আর কি ব্যাংকে তখন কি হয় ব্যাংক তখন এই কাস্টমার ওই কাস্টমার সেই কাস্টমার সেই করে করে টোটাল ওভারঅল ইন্ডিয়া থেকে এরকম আমাদের মতো ছোটোখাটো মানুষ যারা রয়েছেন তারা সবাই একটা হিউজ অ্যামাউন্ট ব্যাংকে জমা করেন ফর এক্সাম্পল হয়তো এক মাসে একটা ব্যাংকে দু হাজার কোটি টাকা সবাই মিলে জমা রেখেছে এই যে দু হাজার কোটি টাকা জমা হলো এই টাকাটা ব্যাংক কী করবে ব্যাংক কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা কোনো বড় ব্যবসায়ীকে লোন দিয়ে দেবে লোন দিলে কি হবে যখনই ব্যাংক লোনটা দেবে সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটাকে একটা ফ্যাক্টরি খুলবে বা কিছু একটা করবে তখন সেইখানে কি সেই ফ্যাক্টরির মধ্যে আরও লোক কাজ পাবে যখনই সেই লোকটা কাজ পাবে সে একটা লোক কাজ পেলো মানে তার পরিবারের পাঁচজন সেই কাজে ফলে খেতে বসতে পড়তে পারবে এবার সেই লোকটা যখন কাজ করতে আসবে তার সাইকেল চালিয়ে আসবে তার সাইকেলটা লিক হতে পারে তার জন্য একটা সাইকেলের দোকান বা একটা বাইক চালিয়ে আসবে বাইকটা লিক হতে পারে তার জন্য একটা বাইক সারানোর দোকান লোকটা কোথাও টিফিন খাবে তার জন্য একটা টিফিনের দোকান মানে ওই একটা লোক কাজ পাবে তার ওপরে নির্ভর করে আরও বহু লোক ওই রকমভাবে সাইকেলের দোকান টিফিন দোকান চুল কাটার দোকান এসব খুলে যাবে তার ফলে কি যখনই যত সেভিংস হবে যত ব্যাংক দু হাজার কোটি দশ হাজার কোটি কুড়ি হাজার কোটি ভারতে বর্ষের লোকের সেভিংস থেকে তুলে অন্য কাস্টমারকে মানে কাউকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে দেবে বা কাউকে দেবে তত কিন্তু অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বাড়বে তত মানুষ চাকরির সুযোগ পাবে তত মানুষ পাবে কিন্তু এই ব্যবসা শুরু করার জন্য টাকাটা আর টাকাটা করতে কাজবে সেভিংস থেকে ওইটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের মূল বক্তব্য যে সেভিংস রেট বাড়লে দেশের উন্নতি হয় আর একবার দেখেনি এবং সেভারেল ফ্যাক্টার্স ইন্ডিয়ার পোটেন্সিয়াল গ্রোথ সেভিংস রেট ইজ মোস্ট এফেক্টিভ ওয়ান একদম ঠিক যত সেভিংস হবে তত ভালো বাড়বে ডু ইউ এগ্রি অফকোর্স আমি এগ্রি হোয়াট আর দ্য আদার ফ্যাক্টার্স অ্যাভেলেবেল এবার আদার ফ্যাক্টার্স কি এবার আমি একটা ফ্যাক্টরি খুলতে গেলাম না এটা এনভায়রনমেন্টালি খারাপ করতে দেবো না আমি মানছি পরিবেশ পরিবেশ বাঁচাতে হবে কিন্তু পরিবেশ কার জন্য বাঁচাতে হবে মানুষের জন্য বাঁচাতে হবে যেগুলো পলিউটিং ইন্ডাস্ট্রি সেগুলো মূলত মিলিয়ন সিটি থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে এবং সেরকম কিছু জায়গা যেখানে ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন হতে পারে সেসব জায়গায় হোক তাহলে এই ওর এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট কম হবে কিন্তু এইটা না করলে কিন্তু
goal of labor intensive suggests a measure for labor intensive rather than capital intensive exports bolo hocche emon emon je shreni gulo royeche mane jemon dhoron kichu kichu jemon textile shekhane na oi choto choto textile unit gulo er modhe pochur mane sob theke bolte gele mane textile hocche emon ekta sector jekhane pochur mohila pochur purush ke kaaje neya hoy mane sob theke largest bolle bhul hoy na to eigulo hocche labor intensive mane pochur labor lage ba dhoron ei krishi khetre কৃষি ক্ষেত্রে প্রচুর লেবার লাগে কারণ কি আমরা এখনো পুরো মেকানাইজড কৃষি হতে পারিনি হয়তো পাঞ্জাবে কিছু জায়গায় মেকানাইজড হয়েছে কিন্তু ওভারঅল ইন্ডিয়ার যদি বেস হিসেবে আমরা দেখতে যাই পুরো দেশের কৃষি ব্যবস্থাটাই পুরো লেবার ওপরে নির্ভর করে যেমন অনেক জায়গায় বিহার ইউপি এসব জায়গা থেকে না মানুষজন ওই ধান কাটা বা ফসল বোনার সময় তারা পাঞ্জাবে চলে যায় সেখানে লেবার হিসেবে কাজ করে আবার তারা আবার সেখান থেকে যখন ধান কাটা এসব শেষ হয়ে যায় তারা তখন আবার শহর বা এরকম কোনো জায়গায় ফিরে আসে কাজকর্মের জন্য তো লেবার ইনসেন্সিভ যে জিনিসগুলো চলে বলা হচ্ছে লেবার ইনটেন্সিভ জিনিস উৎপাদন না করে ক্যাপিটাল ইনটেন্স ইনটেন্সিভ কীরকম ক্যাপিটাল বলতে কি যে সমস্ত ব্যবসা বা যে সমস্ত কাজে প্রচুর পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করতে হয় সেরকম কিছু একটা আমরা যদি করি প্রশ্নটা একবার দেখে নিই আচ্ছা বলেছে সেক্টর অ্যাচিভিং দ্য গোল অফ লেবার ইনটেন্সিভ এক্সপোর্ট মানে এই যে লেবার ইনটেন্সিভ এক্সপোর্ট অর্থাৎ ধান গম বা যেখানে লেবার বেশি লাগছে সেই ধরনের কাজগুলো করার পরে যে এক্সপোর্ট হওয়ার এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড কাজগুলো আমরা চেষ্টা করেছিলাম সেটা আমরা ফেল করেছি কেন ফেল করেছি সেটা তো আমি আপনাকে বললামই সাজেস্ট মেজ মেজার ফর দ্য লেবার ইনটেন্সিভ রাদার দ্যান ক্যাপিটাল ইনটেন্সিভ এক্সপোর্ট মানে এমন কিছু বলো যার ফলে এই লেবার ইনটেন্সিভ কাজগুলো ওই ক্যাপিটাল ইনটেন্সিভ এবার ক্যাপিটাল ইনটেন্সিভ কোনটা যেমন একটা লৌহ ইস্পাত কারখানা সেখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করতে হয় এবং তারপর তার লোহা কেনা কয়লা কেনা সেটাও কিন্তু একটা বেশ লার্জ এক্সপোর্ট তারপরে লোহা কয়লা এবার স্টিল এক্সপোর্ট না করে আমরা যদি এই কৃষিজাত ফসল যেখানে মানুষ বেশি লাগে বা টেক্সটাইল যে সেক্টরটার মধ্যে সব থেকে বেশি মানুষ কাজে লাগানো যেতে পারে সেই জিনিসগুলো কিভাবে আমরা এক্সপোর্ট বাড়াতে পারি কীভাবে বাড়াবো সেন্ট্রাল জিনিস আমরা আমাদের কাপড় টাপড় এগুলো একটু কম্পিটিটিভ বানাবো যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে চীনের থেকে আমরা কমে দিতে পারি লোকজন আমাদের দেশ থেকে কেনে এই সমস্ত জিনিসগুলো করব এটাই ব্যাপার আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কোথায় গেল দেখি সপ্ত প্রশ্ন বলা যাবে না এই যে নর্থ ইস্ট রিজিয়ান্স অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন ইনফেস্টেড উইথ ইনসার্জেন্সি ফর এ ভেরি লং টাইম ইনসার্জেন্সি মানে সরকার বিরোধী যে সমস্ত গ্রুপগুলো রয়েছে তারা সবসময় জঙ্গিপনা করে বেড়াচ্ছে এই জিনিসটা কোথায় গেল হয়ে গেল হ্যাঁ ভেরি লং টাইম অ্যানালাইজ দ্য মেজার রিজেন্স ফর সার্ভেবেল আর্মড ইনসার্জেন্সি ইন দ্য রিজিয়ান মানে এই যে স্বাধীনতার সময় থেকে বা তারপর থেকে নাগা বৃহত্তর বৃহত্তর নাগা আন্দোলন হ্যাঁ বা ওই অসমে যেটা সেই অসম গণতান্ত্রিক পরিষদ অগব বলা হয় তাকে এই ধরনের যে জিনিসগুলো চলছে এর ফলে লম্বা সময় ধরে চলছে কিন্তু এখনও কেন শেষ হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে দেখুন বিদ্রোহ সেই জায়গাতেই হবে যেখানে মানুষ খেতে পায় না যেমন আমাদের বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুরে প্রচুর জায়গায় মাওবাদী কেন মাওবাদী ওখানে গজালো কেন কলকাতায় মাওবাদী দু চারটে আছে সেটা ছেড়ে দিন নাম নিতে যায় তো কেন মাওবাদী ওখানে গজা তার কারণ ওখানে মানুষ খেতে পায় না ওখানে মানুষের শিক্ষা নেই ওখানে মানুষের উন্নতি নেই উন্নতি জোয়ার এখন ওখানে পৌঁছায়নি হয়তো এখন পৌঁছেছে জানি না তো ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে তারপর যেখানে খেতে পাচ্ছে না তখনই সেখানেই কিন্তু কমিউনিজম গজায় সেখানেই বিদ্রোহ করো আমরা সরকারকে চাই না সরকার আমাদের খেতে দেয়নি এই ধরনের জিনিসগুলো গজাবে এবং এই উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলো কিন্তু ওভারঅল না কোনো উন্নতি আছে মেঘালয় আজ পর্যন্ত রেল লাইন পৌঁছায়নি অবশ্য ওখানকার মানে এরিয়া ভূমি রূপ সেটা একটা কারণ সেটা দাঁড়াতে ব্যাপার তো এর ফলে কি হয় ইকোনমিক ব্লকেড আপনি মাঝে মাঝে শুনে থাকবেন মানে কি যে তারা যে ভারতের যে ওই চিকেন নেক যে মানে জলপাইগুড়ি ওই যে রাস্তাটা দিয়ে যে উত্তর পূর্ব ভারতের রাস্তাটা যায় রাস্তাটা ব্লক করে দেয় এরপর যখন কোনো রাস্তা ব্লক হয়ে যায় সেখান দিয়ে কোনো তেল যেতে পারে না সেখান দিয়ে খাবার যেতে পারে না মানুষজনের অসম্ভব কষ্ট হয়ে যায় সুতরাং গভর্নমেন্টও ওই জায়গায় ডেভেলপমেন্ট করবার জন্য ওখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করতে হবে ওখানে যেন শুধুমাত্র একটা রাস্তা ব্লক করে দিলাম আর যেতে পারবে না সেরকম না হয় আরও রাস্তা তৈরি করো আরও ওখানে সুন্দরভাবে মানুষকে চাকরি দাও ওখানে একশো দিনের কাজ তাকে দুশো দিনের কাজ করে দাও মানুষ যখন হাতে পয়সা পাবে মানুষ যখন হাতে খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারবে সে কখনোই হাতে বন্দুক তুলে নেবে না কিন্তু যখন মানুষ খেতে পাবে না চোখের জল দেখবে তখন সে কিন্তু বাড়ির লোকের চোখের জল দেখলে সে সহ্য করতে পারবে না সে তখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এই জিনিস এগুলো একটু ভালো করে গুছিয়ে লিখে দেবেন তারপরে হচ্ছে এখন সত্যি কথা বলতে এত বলতে গেলে লম্বা ভিডিও হয়ে যাবে ওই জন্য বলছি না এবার চার নম্বর পেপারটা আমরা চলে যাই চার নম্বর পেপার হচ্ছে এথিক্স অ্যান
कन्फ्लिक्ट अफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर एरइजेज कन्फ्लिक्ट अफ इंटरेस्ट हमें बोझाई तरह बोझ पब्लिक सेक्टर क्या कन्फ्लिक्ट अफ इंटरेस्ट मान कि बड़ो व्यवसायी हमार लक्ष्य हे हम चाषबास कर प्रचुर हम दुशो दूहजार बस्ता आलू हम कोल्ड स्टोरेजे भरे रेखे देव जो आलू टा मार्केटे अभाव पड़े जाए दाम एख चब्बीस टाक हो गए शीतकाल सब गए कि जा आलुर दाम चौबीस पचिस टाक हो गए तर कारण कि किचु संख्यक लोक आज जरा आलूटा के मजूद कर रेखे दिए गवर्नमेंट जाने क्यों गवर्नमेंट किसान करते ठीक है क्यों कि क्यों कि यही लोक जरा रही है जरा आलू मजूद कर रेखे तर इलेक्शन समय टाकाटा दे शुद्ध तर हाथ देवा जाए ना ये सबाई चाहे को अफिसर क्षमता नहीं कि करते ये जिस क्योंकि अपनी डायरेक्ट यूपीएससी एन्सारे लिखते पें क्यों यूपीएससर एन्सारे यूपीएससी जरा चेयरमैन यूपीएससी जरा खाता देखे ता क्यों को राजनैतिक दल के सदस्य वही बाप कका भाई वही इंटरभ्यू बोर्डे बसे ना ठीक है यूपीएससी पुरो एकदम स्वशासित ओने को इंटरफेरेंस नहीं एब जो अपनी ये लिखभन तक और बेपारे जीधरण जिन कि जिन प्रश्न बोले गल देखे नहीं एक बार कन्फ्लिक्ट अफ इंटरेस्ट तरफ जखनी साधारण मानुषे इंटरेस्ट कीसे आलुर दाम दस टाक हक बारो टा हक कि एक् पचिस टाक कैन तर कारण हे कि संख्यक लोक आजे टाक बसि मुनाफा करवार हाँ एन किचु लोकर सपोर्ट नहीं क्चलो कर तर हाथ देवा जा क्योंकि ओभारल जनगण के स्वार्थ है कि हमारे ओभारल जनगण के स्वार्थ हे आलुर दाम कम हो जिन दाम कम हो तर फिर हमारे उत्साह संगे मैं प्रयोजन संगे वे लाभ संगे तरह लाभ एक विद्रोह हो जाए सरकारी अफिसार्ज क्षेत्र है अनेक अफिसार आज करते चान ना तरा निजे पदे अवमर्दा करें विभिन्न समय विभिन्न केस सुनते पाई अमुक अफिसार घुस खेते धरा पड़े अमुक अफिसार ये करते धरा पड़े एगो सब तो कन्फ्लिक्ट अफ इंटरेस्ट ये बेपार यहाँ बोले कन्फ्लिक्ट मैं एक दल निजे लाभ जा इच्छा कर से ही लाभ क्षति कर दीचे ये हिसाब से बहुत अच्छा एबार कन्फ्लिक्ट अफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर एरइजेज मैंने कि जन क्षेत्र जो कन्फ्लिक्ट अफ इंटरेस्टे घटे कख अफिसियल डिवटर क्षेत्र में घटे पब्लिक इंटरेस्टर क्षेत्र घटे और पार्सनल इंटरेस्टे घटे पार्सनल इंटरेस्ट बोले जो व्यवसार कथा बोलोम सरम भाव और टेकन प्रायरिटी वन टू एवं अदर हाउ कैन दिस कन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन बीज रिजल्व यनफ्लिक्ट अफ इंटरेस्ट क्यों एट सल्व करा जाते हैं कि भाव में मानुषे लोभी जो बेपार रही है से ही जिसटा कम ये एकटाई उपाय आपके बोले दी से बेपारे से हे जो जनगण के भलो है तक ओभारल देश भलो है ओभारल सवार भलो है सूत एम क्ज करो जर फिर जनगण के भलो है जमा खड़ी बंद कर दाओ जरा होर्डिंग कर रेखे आलू कोल्ड स्टोरेज बार करो कोल्ड स्टोरेज बार कर दी गवर्नमेंट चाहले एक अर्डर पास कर बार करते क्योंकि करा तर हे सेकेंड प्रश्न एक्सामिन द रिलिवेंस अब द फलोईंग इन द कन्टेक्स अफ सीभिल सार्विस सीभिल सार्विसर क्षेत्र में नीचे वार्डगुलर की की रिलिवेंस तात्पर्य रही है पाँचखाना वार्ड रही है दस नम्बर मार्क्स रही है मैं एक वार्डे दुई नम्बर व्याख्या लिखते हैं ट्रांसपारेंसि मैंने कि स्वच्छता यार क्योंकि वेस्ट बेंगल पब्लिक सार्विस कमिशन खूब स्वच्छ भाव निजे काट अफ मार्क डिक्लेयर कर प्रि रेजल्टर पर अकाउंटेबिलिटी मैंने कि दायित्वपूर्णता मैं अपनी जो दायित्व नहीं क्या करते हैं तपर जो फेयरनेस एंड जस्टिस तपर हो कारेज अफ कन्फिक्शन स्पिरिट अफ सार्विस मैं अपनी जो जनगण के एक विडिओ हो आनी एक मैं आई एस अफिसर एस डिओ हो आनी जान जनगण के सार्विस दीचन जे मानुषा गरीब खेते जान भोकेशनल ट्रेनिंग समस्त जो सार्विसगुल जिन विधवा जार बस हो गए जार उपाय नहीं विधवा भाता यह समस्त सार्विसगुल जान अपनी दीते ठीक है अपनी क्योंकि चाकरी करबें ये समस्त लोकगुल्क हेल्प करार्ज जैक प्रश्न देखी Great ambition is the passion of a great character. All those endowed with it may perform very good or very bad. All depends on the principles which direct them. Napoleon Bonaparte को थोड़ा बोले चलो। माने कि माने बड़ो महोत्ता कांकी हवा, बड़ो उच्चासा था का। छेड़ा होच्छे एक टा बड़ो चोरित्रेर लोक होन। जार उच्चा कांका नहीं, जार आशा नहीं, जब मेरे बड़ो कुछ करो, तब मानने साधारण मानुस है कि से बड़ो को दिन होते जार लक्ष्य बड़ो जार उत्साह बड़ो से ही बड़ो होते नेपोलियन बोनापाट बोले और जर कैरेक्टर आय खूब भलो है और ना खूब खराब है तरा मजखने थके व्याख्या करो जिनटा कि दी धरू खूब बड़ो कैरेक्टर हमारे बड़ो महत्वाकांक्षा रही है फर एक्साम्पल प्रधानमंत्री होते चाहिए देश खूब बड़ो उच्चाकांक्षा 
এবং আমি এই বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পালন যখন আমি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলাম তখন আমি দুটো কাজ করতে পারি আমি আমার ফ্যামিলি পরিবার পরিজন এর জন্য জীবন ভোর ধরে দু নম্বরি দুর্নীতি করে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে যেতে পারলাম উদাহরণ কি লালু প্রসাদ যাদব আর তার ফ্যামিলি তার মেয়ের নামে কোটি টাকার সম্পত্তি তার ছেলের নামে কোটি টাকার সম্পত্তি এরা জীবনে সুধরাবে না আর একটা উদাহরণ কি নেপোটিজম বা ভাই ভাতিজাবাদ যেটাকে বলে আর একটা উদাহরণ হচ্ছে কংগ্রেসের রাওয়ার্ড বাদোদ্রা তার যে কংগ্রেসের জামাই হ্যাঁ এরা হচ্ছে একদম পুরো পাওয়ারে থেকে শেষ করে দিয়েছে আর একটা লোকও আছে যে কিন্তু হয়তো সেই লোকটা বা সেই সেই লোকটা হয়তো কোনো স্টেটের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে কেউ হতে পারে যে নিজে একটা পয়সা কোনো দিন নেয়নি কিন্তু দেশে ভালোর জন্য অনেক কাজ করেছে তো সুতরাং এখানেও আবার একটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট চলে আসছে কিছু লোক ওই পাওয়ারে থেকে নিজের পরিবার নিজের সব কিছু বাড়াতে চায় আর কিছু লোক পাওয়ারে থেকে দেশের ভালো করতে চায় এই জিনিসগুলো হয় তো এইটাই বলা হচ্ছে গ্রেট ইয়ে জিনিস এটাকে আপনি একটু নিজের মতো ভাষায় করে লিখবেন আপনারও চিন্তা ভাবনা কিছু একরকম আসবে এইটাই যে লিখতে হবে সঠিক হতো তা না এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের চিন্তা ভাবনা কিন্তু কাজে দেয় করুন এগুলো আস্তে আস্তে দ্য ক্রাইসিস অফ এথিক্যাল ভ্যালুজ ইন দ্য মডার্ন টাইমস ইজ ইজ ট্রেস টু এ ন্যারো পারসেপশন অফ এ গুড লাইফ ডিসকাস ক্রাইসিস অফ এথিক্যাল ভ্যালুজ মানে কারোর কাছে কেন এথিক্যাল ভ্যালু বলতে কি মরালিটি মানে যেটা আমি চুরি করব না বা আমি নষ্ট করব না আমি মানুষের ক্ষতি করব না এই ধরনের জিনিসটা নেই আমি আমার নিজের প্রয়োজনে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করি যেমন আমরা বোধ হয় মাস কয়েক আগে বা হয়তো বছরখানেক আগে শুনেছিলাম কোন এক ব্যক্তি আইএস অফিসার হয়েছিল দিয়ে ফার্স্ট পোস্টিং বিহারে কোন এক জায়গায় হয়েছে সেও বিহারের ছেলেই ছিল দিয়ে ফার্স্ট পোস্টিংয়ের দু মাসের মধ্যেই সে কোনো একটা ওই লরি ছিল যেখানে ওভার ওয়েট লরি যেগুলো যায় হ্যাঁ ওভারলোডেড লরি সেখানে লরি দাঁড় করিয়ে পঁচাশি হাজার না কত ঘুষ চেয়েছে এবার প্রথম দিন তাকে তিরিশ হাজার ঘুষ দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় দিন যখন বাকি টাকা ঘুষ দিতে আনা হয়েছে তখনই সেই লরিওয়ালা অ্যান্টি করাপশান ব্যুরোকে এনে লোক সাজিয়ে ধরে ওই ঘুষ নেওয়ার সময় ধরে নিয়ে তাকে চাকরি থেকে তখনই সাসপেন্ড করে তারপর তার প্রসিডিং চলছে তো কিছু লোক আছে যারা চাকরিতে ঢোকাই হচ্ছে দু নম্বরই দুর্নীতি করবার জন্য আর কিছু লোক আছে যারা ভালো কাজ করতে চায় ঠিক আছে এইভাবেই চলতে থাকে এবার আপনাকে ওই এথিক্যাল ভ্যালু ফলে ন্যারো ইন্টারেস্টে চলে আসছে এরকম একটা উদাহরণ দিতে পারেন আপনি উদাহরণ যদি আপনি দিয়ে দেন তার মানে কিন্তু টিচার বুঝে যাবে যে আপনি কি প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনি বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে তবে দু বছর আগেকার উদাহরণ দেবেন না ছ মাস চার মাসে হয়েছে এরকম রিসেন্ট উদাহরণ আর এগুলো সব আপনি পেপারে পাবেন আমি যে কটা প্রশ্ন আলোচনা করলাম যেগুলো ইতিহাস ভূগোলের আছে যেগুলো ইকোনমি পলিটির আছে সেগুলো তো বইতে আপনি পেয়ে যাবেন তার জন্য আপনাকে কোনো স্যার ভালো বই বলুন যে কোনো বই বাংলার করলেই চলবে আর যেগুলো বইতে পাবেন না সেগুলো আপনাকে খবরের কাগজই ভরসা ব্যাস এই আছে তারপরে যা আছে না আছে একটু পরে দেখে নেবে তো ভিডিওটা অনেকটাই লম্বা হয়ে গেল আমি আশা করি এতে আপনার হয়তো প্রশ্নের জিজ্ঞাসা কিছুটা সলভ হতে পারে যাক ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ কোনো প্রশ্ন থাকলে নিচে কমেন্ট করতে পারেন নমস্কার